गाइस व्हाट्स अप कैसे आप सब लोग मैं अरविंद अरोड़ा आप लोगों के लिए फिर से टेन अल्टीमेट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आप लोगों को आईटी टी और नीट एग्जाम में काफी मदद करेंगे इस बार जो टेन अल्टीमेट क्वेश्चंस लेकर आया हूं वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जो कि ट्वेल्थ क्लास का टॉपिक है जो की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो चलो वीडियो शुरू करते हैं बट आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू की वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कर ले मेडिसी केमिस्ट्री चैनल को ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके गाइज तो चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ए ट्रिपली टू थाउजेंड टू का क्वेश्चन ये क्या पूछता है आपसे जरा चेक कीजिए द ई एम एफ ऑफ अ गिवन सेल इस पर्टिकुलर सेल का ई एम एफ पूछ रहा है आपसे ठीक है अब यहां पर इस क्वेश्चन को करने का तरीका है नर्स इक्वेशन से अब ये नर्स इक्वेशन यहां पर क्यों लगाएगी जरा उसको हम लोग समझ लें क्योंकि यहां पर ये है लेफ्ट साइड और ये हमारे पास है राइट right साइड ये है हमारे लिए कैथोड और ये हमारे लिए एनो आप लोगों को ध्यान रखनी है सब चीजें बेसिक है जो आप लोगों को पता होंगी सो so, यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो इलेक्ट्रोड है उसमें हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट हो रहा है H+ के अंदर और उसके बाद H+ जो है एक इलेक्ट्रॉन लेकर किस में कन्वर्ट हो रहा है वापस से हाइड्रोजन गैस के अंदर और यहाँ पर जो गैस का यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जो गैस का जो प्रेशर है वो है पी और राइट right हैंड साइड में जो गैस कन्वर्ट हो रही है उसका जो प्रेशर है वो है पी यानी कि दिस इज नॉट इक्वल टू वन ए ये वन ए के इक्वल तो नहीं है सो so, अगर वन ए के इक्वल नहीं है तो हमें नर्स इक्वेशन लगाना पड़ेगा ठीक है तो अब जरा ध्यान से इसको देखिए इसका इक्वेशन क्या बनेगा जरा चेक करो नर्स इक्वेशन होता है दैट इज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल ये नीचे इक्वेशन लिखा हुआ माइनस आर टी ओपोन एन एफ लोक बेस ई टू द ए बेस ई और साथ में क्या होता है क्यू सो so, यहां पर ले देखिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए एक तो ई नॉट सेल का वैल्यू चाहिए और एक क्यू का वैल्यू चाहिए और एक एन का वैल्यू भी चाहिए तो तीन वैल्यूज हम लोगों को नर्स इक्वेशन में चाहिए होती है सो so, यहां पर सबसे पहले चेक करो स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ दीज इलेक्ट्रोड जीरो होगा क्यों क्योंकि आप स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर हाइड्रोजन गैस के इलेक्ट्रोड की बात करो तो वो कितना लेते हैं हम लोग जीरो तो यहाँ पर इनोट सेल का वैल्यू तो जीरो आ रहा है तो ये तो हमें मालूम पड़ गया कि ये तो जीरो है ठीक है ना वॉट अबाउट वन ये यहाँ वॉट अबाउट एन ये एन का वैल्यू कितना होगा तो उसको चेक करना है तो जरा चेक करो वो क्या रहा है सबसे पहले एच जो है वो किस में कन्वर्ट होगा ट्वाइस ऑफ एच में कन्वर्ट होगा और दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा वो बाहर छोड़ देगा यही इक्वेशन बनेगा जरा चेक करो और फाइनली यहाँ पर ट्वाइस ऑफ एच वन यही दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर यही दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा एच टू के अंदर सो so, ये तो आपके पास जो रिएक्शन हो रही है उसका प्रेशर है पी वन यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है उसका प्रेशर है पी ओवरऑल जो रिएक्शन आपके पास बन रही है जरा चेक करो ये तो बन रही है एनोड पे ये बन रही है कैथोड पे यहाँ से ट्वाइस ऑफ एच से ट्वाइस ऑफ एच कैंसिल हो गया टू इलेक्ट्रॉन से टू इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया लेकिन यहाँ पर प्रेशर पी वन है और यहाँ पर प्रेशर पी टू है इसको आप कैंसिल नहीं कर सकते ओवरऑल यहाँ पर जो इक्वेशन बन रहा है वो एच विल गिव यू एच ये बहुत ही अच्छी इक्वेशन है और यहाँ पर प्रेशर है पी वन पर प्रेशर है पी तो अगर मैं आपसे कहूँ कि क्यू का वैल्यू क्या होगा तो उसको निकालेंगे वो कितना आएगा पी टू ठीक है तो Q का वैल्यू भी आपको मालूम पड़ गया साथ ही यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कितने हैं दो तो जरा चेक करो यहाँ पर इसकी वैल्यू जीरो है n की वैल्यू जो आपके पास है वो दो है और Q की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है दैट इज पी वन अपॉन पी टू जरा चेक करो पी टू बाई पी वन आ रही है ठीक है सो ये आपने क्यू का वैल्यू निकाला पी टू बाई तो जरा चेक करो सो यहाँ पर सारी वैल्यू रख दोगे तो ये देखो अगर आपने पी टू को उल्टा कर दिया तो पी वन अपॉन माइनस का साइन आगे आ जाएगा और ये माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो ये फाइनली हो गया प्लस और आपके पास आंसर क्या बन रहा है बी तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि आंसर क्या होगा इसका इसका आंसर होगा बी जो एटीपी टू थाउजेंड टू का क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन देखिए सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कहता है दी ई नॉट एम थ्री टू एम टू वैल्यूज ऑफ क्रोमियम मैंगनीज एफ यानी कि आयरन और कोबाल्ट ये वैल्यूज आप लोगों को दी हुई है इन चार मेटल्स के लिए किसकी एम से एन यानी कि रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर एम से एन ठीक है उनकी वैल्यूज आपको गिवन है फॉर विच वन ऑफ दीज मेटल्स द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए अब आपको क्या करना है M2 से M3 की तरफ जाने में सबसे आसानी से कौन सा मेटल जाएगा वो पूछा आपसे क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लो कहता है M3 से M2 की वैल्यूज दे रखी है ई नोट ऑफ सेल की किस किस के लिए क्रोमियम मैंगनीज एफिन कोबाल्ट आयरन एंड कोबाल्ट वो वैल्यूज आपको गिवन है कहता है कि अगर आपको एफ प्लस टू से प्लस थ्री की तरफ जाना हो तो कौन सा आसानी से जाएगा देखिए प्लस थ्री से प्लस टू की तरफ अगर आप चेक कर रहे हो अगर आपको पूछा प्लस थ्री से प्लस टू की तरफ जाना है
वैल्यू ऑफ प्लस थ्री से प्लस टू जरा चेक करो ठीक है सो so, वो आसानी से क्या हो जाएगा बेसिकली प्लस टू से प्लस थ्री में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर चेक करो किसका है ये पॉइंट फोर वन ये ये उससे ज्यादा है ये भी उससे ज्यादा ये भी उससे ज्यादा है तो बचा कौन क्रोमियम सो so, क्रोमियम इसका आंसर होगा तो आंसर दिस क्वेश्चन इज डी आई होप आप लोगों के दो क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि ए ट्रिपल टू थाउजेंड थ्री का क्वेश्चन है पूछता थी स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दीज मेटल ए बी सी आपको तीन मेटल के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिए हैं पॉइंट फाइव और एक माइनस में माइनस थ्री एक है माइनस वन पॉइंट टू वोल्ट ठीक है रिस्पेक्टिवली द रिड्यूसिंग पावर ऑफ दीज मेटल देखिए रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या हो गया बेसिकली सामने वाले को रिड्यूस करे यानी कि खुद ऑक्सीडाइज हो जाए आसानी से सामने वाले को रिड्यूस करे यानी कि खुद आसानी से क्या हो जाए ऑक्सीडाइज ये मेटल में आसानी से ऑक्सीडेशन उसका होगा जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है लो वो आसानी से क्या हो जाता है ऑक्सीडाइज विच हैव लो एस आर पी वैल्यू तो आप चेक कर लो यहाँ पर सबसे लो एस आर पी वैल्यू किसकी है यहाँ पर सबसे कम एस आर पी वैल्यू है बी की तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी देन सी देन ए ठीक है अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ When during electrolysis of solution AgNO3 9650 coulombs of charge आपको coulombs में charge बोल दिया है ठीक है pass through electroplating bath ठीक है the mass of silver deposited आप सब आपसे पूछा है कि silver जो deposit हुआ उसका mass बताइए तो देखिए इसको करने का बड़ा simple तरीका है देखिए आप अगर प्रीवियस वीडियोस मेरे चेक करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर मैंने आपको बता रखा है मोल कैसे निकालें दैट इज करंट इन टू टाइम डिवाइडेड बाई एन फैक्टर चाहिए होता है जो भी जो भी जिसका भी आपको चेक करना है मतलब कौन सा मेटल डिपॉजिट हो रहा है और साथ में नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो तो यहाँ पर देखिए आपको सीधे कूलम में चार्ज ही दे दिया यानी एन आई इन टू टी का वैल्यू दे दिया वो कितना है आप रख दो दैट इज नाइन सिक्स फाइव जीरो अच्छा सिल्वर का इन फैक्टर कितना होता है हमेशा वन और नीचे क्या नाइन सिक्स फाइव डबल जीरो यहाँ से कितना आ रहा है नंबर ऑफ मोल्स वन बाई टेन अगर आपको वेट निकालना है तो आपके लिए क्या करना है मोल्स इन टू मोलर मास ऑफ सिल्वर यहाँ पर मोल कितने आ रहे हैं बाई टेन मोलर मास ऑफ सिल्वर कितना है 108 तो आपके पास आंसर कितना आ गया 10.8 ग्राम तो द आंसर दिस क्वेश्चन इज बी फोर्थ क्वेश्चन हो गया अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन वो क्वेश्चन ए आई ट्रिपली टू का क्वेश्चन है कहता है और ये बहुत अच्छा सवाल है कहता है दी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल रिडक्शन पोटेंशियल पूछ रहा है और भी हाइड्रोजन हाफ सेल की ठीक है विल बी नेगेटिव वो नेगेटिव कब आएगी वो पूछा आपसे तो देखो इसका हिंट मैंने दिया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हिंट है जरा यहां से आप सीधे चेक कर लो ये हिंट में क्या लिखा है देखिए रिडक्शन कराना है इसका मतलब आप एच प्लस को किसमें कन्वर्ट करना चाहते हो एक इलेक्ट्रॉन दिलवाना चाहते हो और वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा उससे हाफ एच के अंदर ये तो मालूम पड़ गया इसी को रिडक्शन बोलते हैं अब जरा चेक करो हाफ सेल के लिए आप जब नर्स इक्वेशन लगाओगे तो आप क्या लिखोगे देखिए यहां पर ये ई नोट नहीं आएगा नर्स इक्वेशन किस तरह से लगाते हैं जरा चेक कर लो दैट इज हमको पता है कि नर्स इक्वेशन ई इज इक्वल टू ई ऑफ हाफ सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ हाफ सेल माइनस और साथ में क्या लिखना पड़ेगा साथ में लिखना पड़ेगा आर टी अपॉन एन एफ और यहां पर लोग बेस ई e और यहां पर लगाना है आपको क्यू अब जरा चेक करो इस हाफ रिएक्शन के लिए ई e नोट का वैल्यू तो जीरो हो गया क्योंकि शी का जो स्टैंडर्ड रक्शन पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है साथ में माइनस का साइन लग रहा है आर टी अपॉन एन और साथ में क्या है एफ एफ यानी कि फेरेड ठीक है एन नंबर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग और एफ क्या है यहाँ पर फेरेड तो यहाँ पर लोग बेस ई e और साथ में अब लेना है क्यू अब सब चीजें ये नेगेटिव आंसर कब आएगा डिपेंड करेगा क्यू की वैल्यू क्या है तो जरा चेक करो यहाँ पर क्यू का वैल्यू क्या है देखिये क्यू यहाँ पर जरा चेक करो दैट इज न्यूमिनेटर में क्या आता है प्रोडक्ट का प्रेशर लेंगे क्योंकि वो तो गैस है तो यहाँ पर प्रेशर लेंगे और डिनोमिनेटर में क्या आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस तो यहाँ पर प्रेशर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन अब आप अगर आप चाहते हैं कि ये डेटा नेगेटिव आए तो आप खुद ही सोचो इसका मतलब क्या हो गया अगर आप चाहते हैं कि डेटा नेगेटिव आए तो न्यूमिनेटर यानी कि प्रेशर वो किससे ज्यादा होना चाहिए डिनोमिनेटर यानी कि कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा होना चाहिए ये तभी पॉसिबल है तभी नेगेटिव आएगा खुद ही सोचिए आप अगर कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर से ज्यादा हो गया तो ये तो लो क्या करेगा नेगेटिव का साइन आ जाएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा अगर आप चाहते हैं कि ये डेटा नेगेटिव रहे इसका मतलब प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा होना चाहिए आप चेक करो प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कहाँ है बहुत ही अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है ये तो यहाँ जरा चेक करो पहले में क्या है प्रेशर वन है और कॉन्सेंट्रेशन टू है इट्स नो इट्स टू इट्स नॉट ट्वेंटी टू एम तो यहाँ पर ये तो नहीं हो सकता सेकेंड ये भी वन है और ये भी वन है ये भी पॉसिबल नहीं है थर्ड के
E naught chromium plus three to chromium is in minus minus point seven four volt. ये आपको data given है. MnO three minus है Mn plus two. ये ये दे रखा है आपको plus के अंदर. Cr two O seven minus two से Cr plus three ये दे रखा है आपको plus के अंदर और Cr से Cr minus ये आपको दे रखा है one point three. Pushta based on the these data given above. स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो सामने वाले को क्या करे ऑक्सीडाइज यानी कि खुद क्या हो जाए रिड्यूस खुद के रिडक्शन तभी पॉसिबल है जिसको उसका रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट हो यहां पर हाईएस्ट किसका है जरा चेक कर लो इन डेटा में 1.51 ये डेटा सबसे ज्यादा हाइएस्ट है इसका मतलब यहां पर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है दैट इज एम एन ओ फोर माइनस तो द आंसर दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल दैट इज एम एन ओ फोर माइनस दिस इज एम एन ओ फोर माइनस एम एन ओ थ्री नहीं है दिस इज एम एन ओ फोर ठीक है इसका आंसर क्या हो गया डी ये भी आसान क्वेश्चन था अब सिक्स के बाद सेवन क्वेश्चन पर चलते हैं सेवन क्वेश्चन देखिए ये जेई मेन्स टू थाउजेंड फोर फोर्टीन का क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन क्या है देखिए ये देखिए बच्चे ज्यादातर इन क्वेश्चन पे ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं देते जबकि बड़ा आसान सा क्वेश्चन था बट हुआ नहीं लोगों से ठीक है और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था अगर आपने ढंग से कंडक्टेंस वाला जो पोर्शन है वो पढ़ा है तो कहता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन एस सी एल एट कॉन्सेंट्रेशन सी एंड एट इन्फाइट डायल्यूशन लेमडा ऑफ सी एंड लेमडा नोट इज गिवन मतलब इनमें आपको रिलेशन पूछा है सी लेमडा सी और लेमडा नोट में क्या रिलेशन होता है अब आपको याद होगा कि अगर एन एस सी एल अगर आपके पास याद करो एन एस सी एल जो इलेक्ट्रोलाइट है बेसिकली वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो कोलस लो वहां पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और वहां पर आप लोगों को पता होगा कि कॉन्सेंट्रेशन यानी कि रूट सी वर्सेस कैप एम इसका जो ग्राफ आता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक स्ट्रेट लाइन आता है और वो भी स्लोप उसका क्या होता है बेसिकली नेगेटिव होता है ऐसा ग्राफ आता है ऐसा क्यों कोलस ने कहा था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आप जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन को कम करोगे वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी और फाइनली वो जिस पॉइंट पर काटेगा वो पॉइंट आपको क्या देगा इन्फाइट डायल्यूजन का वैल्यू दे देगा उसका ठीक है उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ये आप लोगों को याद होना चाहिए थियोरिटिकली ये ग्राफ भी यहां बना हुआ है जरा चेक कर लो ठीक है तो वहां पर एक नेगेटिव स्लोप वाला स्टेट लाइन लेना है आपको अब आप खुद ही सोचो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा वाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स क्योंकि स्लोप नेगेटिव है प्लस सी यही तो होगा एक्स की जगह क्या रखना आपको रूट सी और वो भी माइनस होना चाहिए ठीक है और वाई की जगह क्या रखना है आपको वाई एक्सिस पर हमारे पास लेमडा सी ठीक है और प्लस सी का वैल्यू ये जहां काट रहा है दैट इज लेमडा नोट यानी कि प्लस लेमडा नोट तो अब चेक करो इसके रिस्पेक्ट में वट एवर भी कांस्टेंट या तो कुछ भी हो सकता है तो अब इसके रिस्पेक्ट में चेक कर लो आंसर क्या होगा तो यहां पर जरा चेक करो ये माइनस के इंटू रूट सी ये देखो यहां से ये मैच कर रहे हैं लेमडा सी इज इक्वल टू ये लेमडा नोट से शुरू होगा स्लोप इसका नेगेटिव दिया हुआ है और एक्स का वैल्यू इसका आंसर साफ साफ मिल रहा है कि सी होगा जिसको ये पता है कि यहाँ पर नेगेटिव स्लोप वाला लाइन आएगा उसके लिए और ये भी एक्सिस भी पता है अब देखिए या तो आंसर होता है नेगेटिव स्लोप वाले आंसर में या तो होता बी या होता सी लेकिन यहाँ पर बी में चेक करो जरा एक्स एक्सिस पर रूट सी है जबकि यहाँ पर सी लिखा होता है ये आंसर नहीं है तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी ये बहुत अच्छा सवाल है जो की जेई टू का क्वेश्चन है चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द मेटल दैट कैन नॉट बी ऑप्टेन बाय इलेक्ट्रोलिस ऑफ एन एक्व सोल्यूशन देखिए बहुत आसान सवाल का जवाब है जो मेटल एक्टिव होता है बेसिकली उसको इलेक्ट्रोलाइज करवाना बहुत मुश्किल है बहुत ही ज्यादा मुश्किल है देखिए यहां पर ग्रुप नंबर वन और ग्रुप नंबर टू के जो मेटल होते हैं वो बहुत आसानी से इलेक्ट्रोलाइज नहीं होते उनके लिए मोल्टन स्टेट लेनी पड़ती है आपको वो पानी के अंदर तो इलेक्ट्रोलाइज नहीं हो सकते एटलीस्ट तो ये बड़ी कॉमन सी चीजें हैं जो जे मीन्स टू थाउजेंड ट्वेल्वीन में पूछा फ्री के चार नंबर थे ग्रुप नंबर टू से कैल्शियम दिख रहा है बाकी और कोई भी नहीं है तो द आंसर दिस क्वेश्चन इज बी आठवां सवाल हो गया अब बचे हैं सिर्फ दो सवाल इस वीडियो के नाइन्थ क्वेश्चन देखिए नाइन्थ क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है नाइन्थ क्वेश्चन आपसे पूछता है गिवन बिलो आर दी हाफ सेल रिएक्शन जरा चेक करो यहाँ पर एम एन प्लस टू दो इलेक्ट्रॉन लेकर एम में कन्वर्ट हो रहा है और उसके लिए आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दे रखा है दैट इज माइनस ऑफ 1.118 वोल्ट नीचे एक क्वेश्चन और दे रखी है दैट इज ट्वाइस ऑफ एम एन प्लस थ्री दो से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ट्वाइस ऑफ एम एन प्लस थ्री और दो इलेक्ट्रॉन ठीक है वो क्या दे देगा ट्वाइस ऑफ एम एन प्लस टू और उसके लिए ई नॉट टू का वैल्यू दे रखा है प्लस का 1.51 पॉइंट फाइव वन वोल्ट आपसे पूछा है कि ये जो दो इक्वेशन है ये इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू ये डेटा आपको गिवन है तीसरा एक इक्वेशन दे दिया आपको बोलता है कि इस
आप खुद ही सोचिए कि जो थर्ड इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है वो फर्स्ट और सेकंड से कैसे बनेगी बहुत सिंपल है फर्स्ट में से सेकंड को आप माइनस कर दो तो आपके पास थर्ड इक्वेशन बनते जा रहा है तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं है दूसरी मजे की बात है जब फर्स्ट में से सेकंड को आप माइनस करोगे तो दोनों तरफ तो इलेक्ट्रॉन इक्वल है यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रॉन है और नीचे भी जब इसको माइनस करने का मतलब इसको उल्टा कर रहे हो तो यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो कट जाते हैं आपस में ठीक है तो यहाँ पर कोई झंझट ही नहीं है एक में से जब आप दो को माइनस करोगे तो तीसरा मिल रहा है तो जो काम आपने इक्वेशन के साथ किया ठीक है वही काम इनके हाफ ई वाली इक्वेशन से भी करोगे अदरवाइज यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल ना होते तो आप यहाँ पर लगाते क्या माइनस ऑफ एन एफ ई नॉट ये भी करके कर सकते हो इट्स नॉट एट ऑल अ बिग टीम यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सब जगह दो ही है तो क्या फर्क पड़ना था इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप सीधे इक्वेशन लगा के आंसर निकाल सकते हो इसका मतलब एक में से दो को माइनस करोगे तो जो ई के साथ भी वही होने वाला है तो माइनस और माइनस का वन पॉइंट फाइव वन दोनों जुड़ गया तो इसका मतलब माइनस में आएगा तो इसका मतलब दोनों जुड़ेगा तो संख्या तो ज्यादा जाएगी तो सीओडी तो आंसर नहीं हो सकते तो इसका मतलब माइनस का टू पॉइंट सिक्स नाइन या फिर ए या फिर बी आंसर होगा अब क्योंकि वोल्टेज नेगेटिव है इसका मतलब रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा ए ये तो आपने पढ़ा होगा ना कि वोल्टेज नेगेटिव आता है तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है तो आपके पास आंसर आ गया इसका ए अब चलते हैं टेंथ की तरफ अब ऐसा क्यों है क्योंकि ये आपको दे रखा है गिप्स एनर्जी अगर ई नोट का वैल्यू नेगेटिव है तो गिप्स एनर्जी चेंज क्या होगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी पॉजिटिव होता है अगर आपको स्पॉन्टेनियस चाहिए तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए नेगेटिव ठीक है ये बड़ी कॉमन सी चीज आपने पढ़ी होगी लास्ट जो क्वेश्चन है वो है जे मेन्स टू का क्वेश्चन है जो की अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे क्या कहता है टू फेरेट अब इस बार सीधे आपको फेरेट दे दिए टू फेरेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड अब बच्चे यहीं पे कंफ्यूजन में चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने करंट और टाइम बड़ा होता है तो टू फेरेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ सी यू एसओ फोर ठीक है द मास ऑफ कॉपर डिपोजिटेड एट कैथोड इज अब टू फेरेट का मतलब हो गया आपको फेरेट में उसको कन्वर्ट नहीं करना यानी कि आपको फॉर्मुले में इस बार नाइन का इस्तेमाल नहीं करना तो आप सीधे जब वेट निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ता है दैट इज फेरेड डिवाइडेड बाई एन फैक्टर इनटू क्या करना पड़ता है दैट इज मोलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल ये सिंपल सा तरीका होता है जब आपको फेरेट दिया होता है ठीक है तो बड़ा सिंपल सा था अगर फेरेट नहीं दिया होता तो क्या करते हैं आप कूलम्स को डिवाइड करते हैं नाइन के साथ वो तो आप करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फेरेट दिया है यहां से आप निकाल लो फेरेट कितने देर रखे दो कॉपर के लिए पूछा है उसका इनफेक्टर कितना होता है दो उसके लिए मोलर मास आपको गिवन है दैट इज सिर्फ सिक्सटी तो आपके पास सीधा आंसर आ गया यहां पर 63.5 ग्राम जो कि इसका आंसर है बी तो इस तरह से यहां पर 10 क्वेश्चंस खत्म हो गए गाइज और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन थे जो अलग अलग एग्जाम में आ चुके हैं ये क्वेश्चन आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर करके जाइए और इन वीडियोस को आप शेयर कीजिए ज्यादातर स्टूडेंट के साथ ताकि सब लोगों का जेई में नीट में सिलेक्शन हो सके और अच्छी रैंक बन सके सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी और अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं डेली ऐसी वीडियोज आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ थैंक यू सो मच गाइज थैंक यू थैंक्स अलॉट